வெல்கம் பேக் டு வீட்டு கே ஃபோட்டோகிராஃபி மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபி சீரீஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம இப்போது மொபைல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் பேசிக் எடிட்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே பார்த்துருவோம் ரொம்ப பேசிக்கான எடிட்டிங் தான் அது ரொம்ப பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் இப்போ பேசிக் எடிட்டிங் இதில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ஒரு தடவை பார்த்துருவோம் ஓகேங்களா ஒரு சாதாரண ஃபோட்டோ தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இதை வந்து ஒரு ஒரு பர்த்டே பார்த்து இது நூறாவது பர்த்டே அந்த ஸ்டேஜ் தான் அது சும்மா ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இம்மிடியட்டாக நான் ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போது அப்படிங்கிறத காமிச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தது இந்த ஃபோட்டோவை இப்படியே போட்டால் நல்லா இருக்காது ஸோ இதை கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ளீஸிங்காக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அப்படி பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற இத்தனை பார்க்குறதுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போது எடிட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் இப்போ என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எடுத்ததும் பார்த்தாலே தெரியுது மேலேயும் கீழேயும் இந்த ஃபோட்டோவில் கொஞ்சம் தேவையில்லாத விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த இந்த டூல்ஸுக்கு போங்க நீங்கள் டூல்ஸ் மேடம் இந்த இந்த பென்சில் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா டூல்ஸ்ன்னு வரும் அதில் இந்த இந்த ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்களை கிராப் பண்ணும் இல்லையா இப்போது இப்போ கிராப்புக்கு போகிறேன் நான் கிராப்புக்கு போயிட்டு சிக்ஸ்டீன் எஸ்டு நைன் இப்போ எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அது செல்ஃபோனில் போட வேண்டிய ஃபோட்டோ இல்லை இல்லை இன்டர்நெட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போ வேண்டிய ஃபோட்டோ அது அதனால் நான் சிக்ஸ்டீன் எஸ்டு நைன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ கிராப் பண்ண முயற்சி பண்ணுவோம் கிராப் பண்ணும்போது இந்த ஃப்ளோர் மேட்டை சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நான் இதை இப்போ கிராப் பண்ணுறேன் இந்த என்னோடய கிராப்பில் வந்து இந்த சேர் சென்டரில் இருக்கணும் டெட் சென்டரில் இருக்கணும் அப்படி டெட் சென்டரில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா இந்த தூண் ரெண்டு சைட்லேயும் கட் ஆகுது சரி இந்த தூண் வேணும் அப்படின்னு எடுத்தேன் அப்படின்னாக்கா எனக்கு ஃப்ளோர் மேட்டு உள்ளே வருது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஒரு ஃபிக்ஸட் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ போகாமல் இந்த ஃப்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு போய்க்கிறேன் இந்த ஆப்ஷனுக்கு போயிட்டேன்னா நான் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ எப்படி வேணாலும் நான் மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி வேணாலும் நான் கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த கிராப் எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுது எனக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கலர்ஸ் கொஞ்சம் தேவைப்படுது ஸோ கலர்ஸ் அதோட சேர்த்து நான் இந்த கிராப்பை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சேர் வந்து டெட் சென்டரில் இருக்குது ஓகே ஆனால் ஃபோட்டோ வந்து கொஞ்சம் கோணையாக இருக்குது இதை பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரைட் சைடில் இந்த மேடை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் கோணையாக தான் இருக்குது ஃபோட்டோ அதை நெக்ஸ்ட்டு சரி பண்ணுவோம் இப்போது ரொட்டேட்டுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போங்க ரொட்டேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்க பார்த்திங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ டிகிரிஸ் நான் திருப்பினேன் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ப்ராப்பராக சென்டருக்கு ஐ மீன் ப்ராப்பராக லெவல் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவே பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஓகே வெரி குட் ரொம்ப ஈஸி அடுத்தது நம்ம இப்போ வந்து டியூன் இமேஜ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்கு போவோம் இங்கே தான் நமக்கு பேசிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் பிரைட்னஸ் கான்ட்ராஸ்ட்டு சேச்சுரேஷன் ஆம்பியன்ஸ் ஹைலைட்ஸ் ஷேடோஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோட்டோ எடுத்ததுமே வந்து நம்ம அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் உணரணும் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த முக்கியமான சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் டல் அடிக்குது கலர்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரொம்ப மியூட்டடாக இருக்குது அப்புறம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் நான் ஷேடோஸில் கை வைக்கிறேன் ஸோ ஷேடோஸுக்கு போய் அதை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் அதுலேருந்து என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்க முடியுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு தேர்ட்டி மாதிரி வச்சுக்கிறேங்க நான் ஷேடோஸை அவ்வளோதான் இது வந்து ஒவ்வொரு ஃபோட்டோக்கும் மாறும் உங்கள் ஃபோட்டோவுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது நெக்ஸ்ட்டு ஹைலைட்ஸு பின்னாடி வந்து அந்த லைட்டு ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்குங்கிறதுனால அது அதிலேருந்து டீட்டெயில்ஸை கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுற ஸோ ஹைலைட்ஸை கொஞ்சம் குறைக்கலாம் ஸோ மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு அந்த மாதிரி வச்சாக்க ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது ஓகே மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சுன்னு வச்சுப்போம் ஓகே அடுத்தது ஆம்பியன்ஸு ஆம்பியன்ஸ் வந்து இப்போ இந்த ஓவராலாக அந்த ஃபோட்டோவே கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நான் ஜாஸ்தி பண்ணுறேன் நான் ஆம்பியன்ஸுங்கிறது வந்து இந்த வைப்ரன்ஸ் மாதிரினு வச்சுப்போங்க எனக்கு சரியாக எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு இந்த ஆம்பியன்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோவில் ரொம்ப பண்ணாக்கா எனக்கு இந்த லுக் எனக்கு பிடிக்கல அவ்வளோவா பட் லைட்டாக ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆம்பியன்ஸ் இப்போதைக்கு ஒர
நேராக பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் வந்து தூணை கொஞ்சம் நேராக்கிடலாம் ஓகே பிரமாதம் இப்போ வந்து தூணு கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து சேரை சென்ட்ரல்லே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணோம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கொஞ்சம் சின்ன சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா கூச்சமே படாமல் நிறுத்திடுங்க இது எடிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இந்த ஸ்டெப்பு படணும்னு அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எல்லா ஃபோட்டோஸ்க்கும் அது யூஸ் ஆக போகிறது இல்லை ஓகேவும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ அடுத்தது திரும்பவும் வரேன் நான் இங்கே வந்து இப்போது என்ன பண்ணலாம் ஒயிட் பேலன்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது மாற்றணும்னா மாற்றிக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கர்ச்சிஃப் மாதிரி ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து நம்ம ஒயிட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம இதை ஒயிட்டுக்கு விற்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இதை வந்து ஒயிட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன்னாக்கா ஃபோட்டோ எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம் எடுத்துட்டேன்னா எப்படி இருக்கு எனக்கு இந்த வார்ம் கலர்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும் அதனால அதுலேருந்து வெளில வர்றது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் திரும்பவும் போகிறேன் ஓகே எனக்கு எனக்கு என்னமோ அது அவ்வளோ பிடிக்கல எனக்கு வேண்டாம் ஆட்டோ ஒயிட் பேலன்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போமா பார்த்தீங்களா ஆட்டோ ஒயிட் பேலன்ஸ் கொடுத்து அது இன்னும் வார்ம்னஸ் தான் ஜாஸ்தி பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி இதான் வார்ம்த்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னு எனக்கு பிடிக்கும் வார்ம் கலர்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் எனக்கு அதனால் நான் ஒரு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மாதிரி வச்சுக்கிறேன் நான் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகே ஏன்னா இந்த சீட்டோட கலரும் கொஞ்சம் ஆரஞ்சாக அதனால் அது கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் அது எனக்கு அது எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் அது ஓகே இப்போ இந்த பேசிக் எடிட்டிங்லாம் முடிஞ்சது இப்போ மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த கலர்ஸ் மேலே அடிச்சிருக்கு இல்லையா அந்த எல்இடி கலர்ஸ் கொஞ்சம் மேலே அடிச்சிருக்கிறதுனால அது இன்னும் கொஞ்சம் மிருகத்தி காட்டலாம் நம்ம ஸோ ப்ரஷ்ஷுக்கு போய்க்கிறேன் நான் ப்ரஷ்ஷுக்கு போயிட்டு சேச்சுரேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சேச்சுரேஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு நான் எந்த இடத்துல நான் அந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறேனோ அந்த இடத்துல மட்டும் தான் சேச்சுரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ மேலே பூரா அந்த கலர்ஸ் அடிச்சிருக்கிறதுனால மேலே பூரா மட்டும் லைட்டாக அப்படி தேய்ச்சி விட்டுறலாம் நம்ம ஸோ சேச்சுரேஷன் அங்கே மாத்திரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் அந்த கலர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும் அவ்வளோதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுவும் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு சினாரியோக்கும் மாறும் அது இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்கள் சி சீனை பொறுத்த மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் அது ஸோ இதையும் நான் ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்போது சென்ட்ரலில் எங்கே இருக்கு இல்லையா இதுவும் இந்த இந்த ப்ளூஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டல் அடிக்குது அதில் அதனால் இந்த ப்ளூ மாத்திரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் நம்ம இப்போது இங்கேயும் போய்க்கிறேன் இங்கே போயிட்டு சேச்சுரேஷன் போகிறேன் சேச்சுரேஷன் ப்ளஸ் ஃபைவ் போகிறோம் நமக்கு இந்த ப்ளூ மாத்திரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணுறேன் நான் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த ப்ளூ மொத்தம் தனியாக அப்படி காமிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அது எல்லாமே ஆரஞ்சாக இருக்குது அதில் ப்ளூ தனியாக காமிச்சா ஒன்றாக்க இன்னும் கொஞ்சம் கெத்தாக தெரியும் நமக்கு ஓகே அவ்வளோதாங்க இது வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் தெரில இது வந்து பேசிக் எடிட்டிங் தான் அது இன்னும் இன்னும் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நிறையாவே பண்ணலாம் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த செல்ஃபோன் ஃபோட்டோஸ்லேயே வந்து அது அது எடுக்கும் போதே அதுவே தானாக ஒரு ஷார்ப்னஸ் அதுவே வச்சு கொடுத்துரும் அது அது தெரியாது இல்லையா என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷார்ப்னஸ் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில ஃபோட்டோஸில் இந்த ஃபோட்டோ ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சில ஃபோட்டோஸ்லாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாகி இந்த எட்ஜஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெளிச்சமாக இருக்கும் எட்ஜஸ் மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் ஃப்ரிஞ்சிங்னு சொல்லுவாங்க அதை குறைக்கலாம் அது எப்படி குறைக்கிறதுன்னு சொல்லிடுறேன் நான் இந்த ஃபோட்டோ குறைக்க போகிறது இல்லை ஆனால் பொதுவாக குறைச்சா எப்படி குறைக்கணும் அப்படிங்கிற சொல்லிடுறேன் இந்த டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே வந்து ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே போங்க ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே போய் ஏதோ ஜாஸ்தி பண்ணிங்க கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா அது தெரியுதா இந்த வந்து கிளாரிட்டி டூல் மாதிரி தான் அது ஸோ நீங்கள் ஜாஸ்தி கம்மி பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ஸோ இந்த ஃபோட்டோக்கு எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நல்லாவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ அதனால் நான் ஜீரோலேயே வச்சுக்கிறேன் நான் கேன்சல் அடிச்சுட்டு வெளில வந்துடுறேன் அவ்வளோதாங்க இந்த ஃபோட்டோ இப்போதைக்கு எனக்கு இந்த பேசிக் எடிட்டிங் போகிறோம் எனக்கு அவ்வளோதான் டைமும் இருக்கும் அங்கே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் கடை கடைன்னு எவ்வளோ எடிட் பண்ண முடியுமோ எடிட் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு என்னோடய நெட்டில் போடுற மாதிரி இருக்கணும் ஃபோட்டோ அவ்வளோதான் ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல இப்போ வந்து வேலை முடிஞ்சதா இப்போ எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்குறேன் எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்டு சேவ காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் சேவ காப்பின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு அந்த ஒரிஜினல் ஃபைலும் இருக்கும் புது ஃபைலும் எனக்கு இருக்கும் புது ஃபைலில் வந்து இந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி எடிட்டட் ஃபைலு புது ஃபைலாக கொடுத்துரும் எனக்கு அவ்வளோதாங்க எப்படி